Namaskaram, welcome to TSAT live session. Uh, today's topic, uh, today's topic is. Uh, to, uh, today we are going to discuss on role of civil society organizations and uh, protection of children and the promoting and protection of ch child rights. So today we have uh, two child champions with us, Dikshita Manvita. and Manvita. Manvita uh, sir. Oh, sorry. Manvi Dikshita and Manvita, and uh, we have. Um, Chikku Murli Mohan Garu, renowned child, child rights activist, uh, founder president of Sadhna NGO and a national, convene, convene, uh, national member for Right to Education Forum, uh, Prashanti Bhatina, senior manager Save the Children. So today, uh, today we have uh, culminating this, uh, this session. So today we are culminating this session uh, with today. Uh, Today we are culminating this session. Uh, this session has sta started. Uh, the first session has been uh, has been started uh, on 12th uh, November 2021, and since then we have we have conducted many sessions. Chala session we have this program jargindi. So then there are technical technical sessions only so with expert panelists like uh, on educa education related session, child protection, cyber security, and, uh, uh, and health and nutrition related sessions we have this program jargindi. So today uh, we have. Today we, we are we are control, we are doing a culmination session of this, and uh, today I request uh, Dikshita to speak uh, speak about uh, the rights of the rights of the children. Dikshita, Chief Martin. My name is Manvita. I am Balala Hakula Gurinchi Martin. No problem. One with a minimum at Okay. So, Dikshita, Mir Mir Matlad. Two minutes, Mir Mir Chendi. Dikshita, Mir Matlad. Under Kinamaskaram, Nape Dikshita, Nino, fifth class Chadutunano, Balala Hakla Gurinchi Chapadani. Chapadi Balalandar Chaduko Ali, Evrena. Okay, so me no problem. Okay, so me re mano. No problem. The middle of matter. Balala hakulanti inta mo. Ye pranda vinara me ro. Yes ma. Vinara. Ha. Ever chappar me ko balala hakul gorinchi. Ma ko save the childrens. Ra. Lakshman sir. Lakshman sir chappar. Maku Prati class ki ochi saru chapadu, teachers ki kuda chapendu. Okay. Maku sati. Put Balala Hakulanti Miro, put Miro, Manvita Mir Chepargada, Sadukune Haku, Unda, Sadukune Haku? Unis. Inke Ilanti Hakuluna Miku? Jivinche Haku, Rakshina Ponde Haku, Abrudi Chende Haku, Bagaswami and Ponde Haku. Okay. I think he Hakul ever evolve Manako. Ekanincho say Hakulu. Government again. Okay, okay. What is the government? I am going to say that. I am going to say that. I am going to say that. Right to participation. Participation and tainty. You put another winner. And portilla palgunadam. Edena can name this Kuneta Pudu. Me participation and the loan dal. Dani participation and taru ante me ever in a kuda me the insist chest and me me the nuvidi chayali nuvikariki vellari nuvide chadavali ala chapakunda mimali adiki participation i ante our nirnayam this code on law me interest undali mirkuda dantla bagas form you avali dani right to participation leda bagulin chaparu bagas form you bagas form you ponde haku in kote man kunam Abhiruddhi chende hak. Ah, ante ante. Abhiruddhi chende hak. Ante 
मन चलो बदवी एवरना मन चलो अभिवृद्धि चंदना अभिवृद्धि चंदे चलोटेना इंका गेम्स गेम्स इंका मैं चुप्तारा हक्ल अटे हक्ल मन हकल मन एवरना मन हकल की बंधन कल चूस्ते मन वन जीरो नईन एट क्या लेदेवा सहाय तो ना मन हकल मन संपादी ओके सो सर दीक्षिता दीक्षिता मानविता सोसारी मन सीव द चिल संस्थ हकल पररक्षण कोसमें मन प्रशा बतिन गार इन मन तो सो प्रशा बतिन गार तो मनोसारी सीव द चिल एला पन मरी पाल हकल एला पररक्षि पालन हकल को पाठपड़ी मन प्रशा बतिन गारो तेक प्रशा बतिन गार थैंक्स नि मन टीसा तो लाइफ सैशन मोदी सेव द चिल्र एम चोने मन चाल सार्लाक बट क्लुप्त मरीसारी अंदर की विवरी सेव द चिल अने इंटरनेशनल आर्गनजे ग्लोबली हड्रेड अं ट्वी कंट्री पानी इधर एग्लांटीन जे दी फौडर ऐ स्टार्ट स्टार्टे यूनो डिफरेंट लोकेशन ओल वर्स जो पिलते वाल हकल ने को मोटमोद इंटर वार्स जो एफेक्टी पिलू दा तरवा गर्भिणी स्त्री इला गम तो दाने कोसम चिल पिते वालू इबंध पड़ता गमन वार कंपलसरी एट रईट उ आलोची दाने लिखा मोदीपेटार दी इन मन चूस्त यूनसीआरसी पंदपरच जी अटंती मारपरा सेव द चिल कारकमें इनीषि अभी इप्ड मन इंडिया भारत देश सेव द चिल स्टार्ट अंड वी आर् इन सिक्सटी स्टेट इन द कंट्री बेसिकली एनी रईट आफ द चाइल इप्ड पिलू चाल चक् विवरी चाइल रईट सो ई चाइल रईट सेव द चिल पे अला ह्युमाटेरिय रेस्पीड सेव द चिल पे मन ओक स्टेट स्टेट डिफरेंट प्राजेक्ट थ्रू मन चाइल रईट प्रमोटे जो चाल सेंसीटिव अटे लास्ट वलरबल मोस्ट वलरबल चिल अंड लास्ट चाइल एव्री लास्ट चाइल रीच अवाल सेव द चिल गोल दीन को मारमूल प्राता चाल इबंध पड़ता वलरबल सिट्युशन पिल कोसम सेव द चिल पे अला दृष्टि मन ईडीपीस मन विने इंटरनल डिस्प्लेड पापुलेषन अटार वीर चाल मारमूल प्राता फारेस्ट जोन छत्तीसगढ़ नीचे वलस वी मन स्टेट निवसीस्तर चाल मारमूल प्राता वार कोसमें एक्त चाइल रईट इबंध पड़ती अड़की मैं रीच ट्रई चूंटा सो इध इंपारटे प्राजेक्ट मैं पनी चेस्ना अलागे अर्बन सिट्युशन चाल मंद पि इबंध पड़ता एंकंटे इपड़ मन के अंदर तलू अर्बन स्लम्स एंत इबंध पड़ता स्लम्स की वेल्न मन अभी गमन उठा सो ईवन इपू पि चप्न रईट टू पार्टिसपेशन डेवलपमेंट इंका मिनीम हकल चूर दूरम हो मन गमन उठा 
సో ఇక్కడ అర్బన్ స్లమ్స్ లో చిల్డ్రన్ ఇన్స్టిట్యూట్ సిచ్యువేషన్స్ కోసము సేవ్ ది చిల్డ్రన్ ఎక్కువగా పని చేస్తోంది సో ఎంతమంది పిల్లలు ఇలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు వారికి యూనో ఇమీడియట్ హక్కులు మనము పొందపరచడానికి ఏమేం కావాలి వాళ్ళకి కొన్ని కొన్ని ఆధార్ కార్డ్స్ కానివ్వండి ఇండియన్ ఐడెంటిటీ డాక్యుమెంట్స్ చాలా మిస్ అవుతూ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేయడము బర్త్ సర్టిఫికేట్స్ ప్రొవైడ్ చేయడము తద్వారా వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఇస్తున్న ఫ్రీ సర్వీసెస్ని పొందు పొందుకోగలరు అన్న ఉద్దేశంతో ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ కూడా మనం తీసుకున్నాము తర్వాత రెఫ్యూజీస్ కూడా వలస వచ్చేసి వేరే దేశాల నుంచి మన దగ్గరకు వచ్చి నివసిస్తూ ఉంటారు సో వారికి కూడా తీసుకున్నట్టు అయితే సి ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనం రెఫ్యూజీస్ గురించి మాట్లాడుకున్న ఐడిపిస్ గురించి మాట్లాడుకున్న వీధిలో నివసిస్తున్న పిల్లల గురించి మాట్లాడుతున్న ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనకు సెంట్రల్గా మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే చైల్డ్ చైల్డ్ ఎలా ఇబ్బంది పడుతోంది ఒక బాధ్యత గల అడల్ట్స్గా మన హక్కు ఏంటి ఈ పిల్లల కోసము వాళ్ళకి కావాల్సిన మినిమం రైట్స్ని ఇప్పించడానికి మనం ఏం చేయగలము అన్న ఒక ఉద్దేశంతోనే సేవ్ ద చిల్డ్రన్ పనిచేస్తోంది ఇలాంటి మోస్ట్ వల్నరబుల్ చిల్డ్రన్ కోసము సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద గుడ్ ఇనిషియేటివ్స్ టేకెన్ బై సేవ్ ద చిల్డ్రన్ టు ఎన్షూర్ దాట్ దీస్ లాస్ట్ చిల్డ్రన్ ఆర్ దీస్ మోస్ట్ వల్నరబుల్ చిల్డ్రన్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు Uh, basic minimum uh, rights that has to be provided and it as a responsible uh, adult by all of us thank you prashanthi garu so we meer cheptinatlo save the children ka antarjatiya sanstha idi idi oka almost 103 uh, years ipn uh, sanstha and uh, focusing on children and uh, children especially rights of the children so ide kramamlo manto ఈరోజు మన చిక్కు మురళీమోహన్ గారు ఉన్నారు సో మురళీమోహన్ గారు మీరు ఎలా మనము సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్స్ మనము ఏదైతే ఎన్జిఓస్ సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్స్ అంటాం ఎలా ఎలా ఎన్జిఓస్ అండ్ సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్స్ స్టేక్ హోల్డర్ కన్వర్జెన్స్ ఏవైతే డ్యూటీ బేరర్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉంటారు వాళ్ళతో ఎలా కన్వర్ట్ చేయి మనము ఇలాంటి ఈ బాలల హక్కుల కోసం మనం కృషి చేయవచ్చు అండ్ మన ఈ హక్కులు హక్కులను వాళ్ళకు మనము ఇవ్వచ్చు సో త్రో సమ్ లైట్ ఆన్ దట్ సార్ అంటే ఇప్పుడు ఈ వీధి బాలలు అనేది స్ట్రీట్ చిల్డ్రన్ అనేటువంటిది మొత్తము మనం పిల్లల్ని అనేక రకాల పిల్లల్ని కనుక మనం చూస్తే వీళ్ళు అత్యంత సమాజానికి కుటుంబాలకు టోటల్గా అన్ని రకాల ఏవైతే వాళ్ళు అనుభవించాలనో అన్నిటికీ దూరమైనటువంటి పిల్లల్ని కనుక మనం చూస్తే ఈ వీధి మీద ఉన్నటువంటి పిల్లలే అంటే వీధిలో ఉన్నారంటేనే దాని అర్థం వాళ్ళకు ఎవరు దిక్కులేరనేది తల్లిదండ్రులకి దూరమై కుటుంబాలకు దూరమై సమాజానికి దూరమై హక్కులకు దూరమై అందరికీ దూరమై బ్రతుకుతున్నటువంటి జీవులు ఈ ఈ వీధుల్లో ఉండేటువంటి పిల్లలు ఇందులో అనేక రకాల పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళు ఇళ్లలో నుంచి పారిపోయిన వాళ్ళు కావచ్చు లేకపోతే కుటుంబాల్లో తల్లిదండ్రులది ప్రవర్తనలు కుటుంబ వ్యవస్థ నచ్చకనో లేకపోతే అక్కడ జరిగే చిన్న చిన్న కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వల్లనో లేకపోతే వాళ్ళు నివసిస్తున్న ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి చోట అనేక రకాల సంఘర్షణలు ఘర్షణలు యుద్ధాలు ఇవన్నీ జరగడం మూలంగా అనేక మంది పిల్లలు సహజంగానే వీధుల్లోకి వస్తారు అయితే ఇలా వచ్చిన పిల్లలందరినీ కూడా చేరదీయడానికి మనకు ఎప్పుడైతే నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో నుంచి ఈ విశ్వ మానవ బాలల హక్కుల తీర్మానం అనేటువంటిది యునైటెడ్ చైల్డ్ రైట్స్ కన్వెన్షన్ అనేది ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా పిల్లలకి హక్కులు ఉన్నాయనేటువంటి విషయం ప్రపంచానికి అంతా తెలిసింది ఇందులో సేవ్ ద చిల్డ్రన్ ఫౌండర్ కృషి మొట్టమొదటిగా ప్రపంచంలో జరిగినటువంటిది అప్పుడే పిల్లలకు ఇన్ని హక్కులు ఉన్నాయనేటువంటిది వెలుగులోకి రావడం జరిగింది సభ్య దేశాలన్నీ కూడా ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలు దాని మీద సంతకం చేయడం జరిగింది అందులో అంతర్జాతీయ సంస్థగా సేవ్ ద చిల్డ్రన్ మొట్టమొదటి ఇనిషియేట్ ఆర్గనైజేషన్ ఇంటర్నేషనల్ అయితే ఈ ఇట్లా వచ్చినటువంటి పిల్లల్ని చేరదీయడానికి మామూలు పిల్లల్ని బాలకార్మికులు లేకపోతే ఇంకా ఎవరైనా వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళని తేవడం ఈజీగా ఉంటుంది ఎడ్యుకేషన్కి కానీ సౌకర్యాలు కల్పించడం కానీ ఈ వీధి పిల్లలు ఏందని అంటే స్ప్రెడ్అవుట్గా ఉంటారు అంటే విస్తరించి ఉంటారు ఇంకా వేరే దేశాల నుంచి వచ్చిన శరణార్థి పిల్లలు అయితే ఇంకా వాళ్ళని చాలా కష్టం మన హైదరాబాద్లోనే ఉన్నారు మనం చూస్తున్నాం ఇలా వచ్చిన పిల్లల్లో ఫస్ట్ మానసికమైనటువంటి స్థితులు దెబ్బతిని ఉంటాయి అంటే కొంతమంది పిల్లలు తల్లిదండ్రుల చేతనే పీడించబడి వస్తారు తల్లిదండ్రులతో కొట్లాడి వస్తారు కొంతమంది పిల్లలు అత్యాచారాలకు గురై వస్తారు కొంతమంది ఆడపిల్లలు అయితే పక్కన ఉండే మగ పిల్లలతో కొన్ని విషయాల్లో భరించలేక సహించలేక అవమానాలు భరించలేక పారిపోయి వచ్చేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు 
అయితే ఈ ఎప్పుడైతే యూఎన్ కన్వెన్షన్ వచ్చిందో మన భారత రాజ్యాంగంలో కూడా ఉన్నటువంటి సెక్షన్లు వచ్చినాయో ఆ వచ్చిన తర్వాతనే వీళ్ళని పట్టించుకోవడం అనేది మొట్టమొదటిగా మనం ప్రారంభించినాం ఎవరైనా సరే సంస్థలు కానీ ప్రభుత్వాలు కానీ దానికి అనేక రకాల కృషి జరిగింది అంటే ఒక్క సంస్థ అని కాదు ఒక ప్రభుత్వం అని కాదు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అనేక పథకాల ద్వారా ఎన్నో పథకాలు చేసి చెరవి తీయడం జరిగింది అయినప్పటికీ కూడా తగినంత కృషి జరగకపోవడం వల్ల మనకు ఇంటిగ్రేటెడ్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ స్కీమ్ అనేటువంటిది ఒకటి సమగ్రమైనటువంటి అంబరిల్లా స్కీమ్ లాగా అన్ని పథకాలని అంటే ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ కావచ్చు పోలీస్ శాఖ కావచ్చు కార్మిక శాఖ కావచ్చు ఆరోగ్య శాఖ కావచ్చు దానికి రిలేటెడ్గా ఉండే పంచాయతీ రాజ్ కావచ్చు అందరినీ కలిపి స్వచ్ఛంద సంస్థల్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసి ప్రతి జిల్లాలో డిస్టిక్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యూనిట్స్ అనేవి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు మనకు అన్ని జిల్లాల్లో ఈ యూనిట్స్ అనేవి పనిచేస్తున్నాయి వీళ్ళ పని కేవలము పిల్లలని రక్షించడమే అది అనాథ పిల్లలు కావచ్చు బాలకార్మికులు కావచ్చు వీధిలో ఉండే పిల్లలు కావచ్చు ఎవరైనా చెత్త బుట్టలో పారేసిపోయిన పిల్లలు కావచ్చు ఎవ్వరు ఇడిచిపెట్టిపోతే ఆ పిల్లలందరినీ చేరదీసి ఒక హోమ్స్లలో పెట్టి సంరక్షించడం అనేది జూనియల్ జస్టిస్ యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఇది సమగ్రంగా జరుగుతుంది మా ప్రతి రాష్ట్రంలో ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ కింద ఈ యూనిట్స్ అన్నీ పనిచేస్తూ ఉన్నాయి దానికంటే ముఖ్యంగా గ్రామీణ వ్యవస్థలో ఫస్ట్ గ్రామాల్లో నుంచే వస్తారు ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఇవాళ అర్బన్లో రోడ్డు మీద కనపడే పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా మనకు ఏదో రూపంలో విలేజెస్ నుంచే ఎక్కువ మంది వస్తున్నారు సబ్ అర్బన్ గ్రామాల నుంచి వాళ్ళందరినీ చేరదీయడానికి మనం అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి అక్కడి నుంచే మనం ఒక సూక్ష్మ ప్రణాళిక మైక్రో ప్లాన్ చేసుకొని అక్కడ పంచాయతీలను ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆరోగ్య విషయాలు వస్తే హెల్త్ కానీ ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఒక షెల్టర్ ఒక రక్షణ అంటే తల్లి తండ్రి లేనివాడికి ఫస్ట్ ఆ తల్లిదండ్రి ప్రేమని పంచడం అనేది అట్లనే వాళ్ళకు ఒక షెల్టర్ ఎక్కడ ఉండాలి అనేటువంటిది ఫస్ట్ వసతి సౌకర్యం ఇలాంటివన్నీ చేయాలంటే ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ని ఈ శాఖల్ని ఇవన్నీ ప్రభుత్వమే ప్రధానమైనటువంటి బాధ్యత ప్రేయర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ గవర్నమెంట్స్దే అదే గవర్నమెంట్ అయినా సరే దాని తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ స్టేక్ హోల్డర్స్కి వచ్చేసరికి మనందరం వస్తాం అందులో అటు ప్రభుత్వ శాఖలు కావచ్చు ఈ సాంఘిక సంస్థలు కావచ్చు ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కావచ్చు వీటన్నిటినీ కలిపి కోఆర్డినేట్ చేసి మొత్తంగా సమగ్రంగా అంటే అందరి పిల్లల్ని వీళ్ళతో పోల్చలేం ఈ పిల్లలకు అదనంగా మనము ప్రేమలు ఆప్యాయతలు తర్వాత వసతి సౌకర్యాలు అన్నీ కల్పించగలగాలి అలాంటి అన్ని శాఖలని అన్ని దీన్ని కన్వర్జెన్స్ చేసేటువంటి సమన్వయం చేసేటువంటి కృషిలో ప్రభుత్వం ఇనిషియేట్ తీసుకొని అందరినీ భాగస్వాములను చేస్తూ ఈ పిల్లల్ని మంచి భావి భారత పౌరులుగా తీర్చిదిద్దడానికి ఉపయోగపడుతుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మురళీ మాన్ గారు సో ప్రశాంతి గారు ఇప్పుడు ఏదైతే స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ టూ పా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఏదైతే ఉంది దాని ప్రకారంగా మూడు కేటగిరీల విభజనతో పడిన విధి బాలలు అదొకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ కేటగిరీ బాలలు ఎవరైతే ఇంటి నుంచి వచ్చేసారు వీధుల్లో ఉంటున్నారు ఎవరి సహకారం సహాయం లేకుండా అంటే స్ట్రీట్ ఇంకోటి ఏంటంటే సెకండ్ ఎవరైతే పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళు వీధుల్లో వీధుల్లో పని చేసుకుంటా వాళ్ళు ఏదో ఒక నైట్స్ లేకుంటే ఆల్టర్నేట్ డేస్ ఇంటికి ఇంటికి వెళ్తున్నారు వాళ్ళు పేరెంట్స్తో ఉంటున్నారు నియర్ బై స్లమ్స్లో హట్స్లో ఎక్కడన్నా సో థర్డ్ కేటగిరీ ఏదైతే ఉంది మనకు పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారు వీధుల్లో ఉన్నారు తల్లిదండ్రులతో వాళ్ళు తల్లిదండ్రులతో వీధుల్లో ఉన్నారు సో ఈ క్రమంలో మనం సేజ్ చిల్డ్రన్ ద్వారా కొన్ని ఒక ప్రాజెక్ట్ టేకప్ చే చేయడం జరిగింది మేకింగ్ ద ఇన్విజిబుల్ విజిబుల్ ఆ ప్రాజెక్ట్ గురించి కొంచెం మీరు వివరణ చేస్తారా ఓకే సి నితిన్ గారు మీరు ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు సో దేర్ ఆర్ త్రీ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ హూ ఆర్ లివింగ్ ఆన్ స్ట్రీట్స్ సో ముఖ్యంగా ఫస్ట్ మనము ఇంతకుముందు నేను ఎందుకు సేవ్ ది చిల్డ్రన్ ఫామ్ చేసి చేయాల్సిన అవసరం పడింది అన్న దానికి కనెక్షన్ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇలా పిల్లలందరూ వీధుల్లో నివసించడం వల్ల ముఖ్యంగా వాళ్ళ చైల్డ్ రైట్స్ని మిస్ అవుతున్నారనమాట సో ఆ చైల్డ్ రైట్స్ బ్యాక్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అని అంటే లేదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఎడ్యుకేషన్ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ చదువుకునే హక్కు మనం కల్పించాలి అంటే మొదట వాళ్ళకి కొన్ని ఇంపార్టెంట్గా తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒక బర్త్ సర్టిఫికేట్ లేదనుకోండి ఒక్కొక్కసారి స్కూల్లో జాయిన్ చేసుకోవడం కష్టం అవ్వచ్చు ఒక్కొక్కసారి జాయిన్ చేసుకుంటారు కొంతమంది ఏంటంటే ప్రశ్నిస్తూ ఉంటారు ఈ డాక్యుమెంట్స్ లేవు అలాగా అని 
తర్వాత వాళ్ళ దానికోసం వాళ్ళకి బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఇప్పించాల్సిన అవసరం పడుతుంది అలాగే వాళ్ళ దగ్గర ఇండియన్ ఐడెంటిటీ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి ప్రభుత్వం చాలా స్కీమ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉన్నది సో ఆ స్కీమ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ వాళ్ళకి అందించాలి అని అంటే దానికి తప్పనిసరిగా వాళ్ళకి డాక్యుమెంట్స్ ఇండియన్ ఐడెంటిటీ డాక్యుమెంట్స్ అంటే ఆధార్ కార్డ్ కానివ్వండి లేదంటే పాన్ కార్డ్ కానివ్వండి ఇలాంటి ఓటర్ ఐడీస్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా కామన్గా మనము వాళ్ళు పొందపరచాల్సి వస్తుంది సో ఇవేమి కూడా వాళ్ళ దగ్గర చాలా మటుకు ఉండవు సో సేవ్ ది చిల్డ్రన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ అసలు వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ నివసిస్తున్నారు వాళ్ళు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర ఏం ల్యాకింగ్ ఉంది దానికి మనం సపోర్ట్ ఏం చేయగలము అనేది ఉన్న స్కీమ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ని మ్యాప్ చేసి తర్వాత ఎక్కడెక్కడ వీళ్ళందరూ నివసిస్తున్నారో తెలుసుకొని వాళ్ళకి దగ్గరలో స్కూల్స్ ఎక్కడ ఉంది వాళ్ళకి దగ్గరలో హెల్త్ సర్వీసెస్ ఎక్కడ పొందుపరుస్తున్నారు సో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి కనెక్ట్ చేయడంలో సేవ్ ది చిల్డ్రన్ హెల్ప్ చేస్తూ ఉంది అనమాట సో తద్వారా ఏమవుతుందంటే వీళ్ళకి ఇండియన్ ఐడెంటిటీ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటే ఇక్కడ నివసించినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళకి ఆ ఇబ్బందులు పడరు అనమాట సో ఒకసారి వాళ్ళకి ఆ సిస్టమ్స్కి అలవాటు పడితే ఏ ప్రదేశానికి ఎందుకంటే వాళ్ళు మూవ్ అవుతూ ఉంటారు ఎక్కువ మటుకు సో ఒకటే ప్లేస్లో స్టిక్ ఆన్ అవ్వరు వాళ్ళు ఇవాళ హైదరాబాద్లో ఉండొచ్చు రేపు విశాఖపట్నం వెళ్ళొచ్చు లేదా ఇంకొక స్టేట్ దాటి వేరే స్టేట్కి కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు సో వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటంటే బేసిక్ సర్వీసెస్ ఏంటి ఎక్కడ ఏ సర్వీసెస్ లభిస్తాయని ఒకటి అవగాహన కల్పించాలి తర్వాత వాళ్ళకి బేసిక్ చైల్డ్ రైట్స్ అంటే ఏంటనేది పిల్లలకి అవగాహన కల్పించాలి వాళ్ళ పేరెంట్స్కి అవగాహన కల్పించాలి ఆ తర్వాత ఎక్కడ ఏ స్కీమ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ వాళ్ళు పొందు పొందుపరచుకోగలరు అనేది దాని మీద అవగాహన కల్పించాలి సో దాట్ వీళ్ళకి ఫస్ట్ అక్కడ చూపిస్తే ఆ మార్గం ద్వారా వాళ్ళు వెళ్తారన్న ఉద్దేశంతో ఇలా సేవ్ ది చిల్డ్రన్ ఒక ప్లాన్ చేసి వాళ్ళకి ఒక ప్రాజెక్ట్ లాగా డిజైన్ చేసి మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది విమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ దీనికి చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నది అలాగే ఆధార్ ఏజెన్సీ పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నారు ఆధార్ కార్డ్స్ని వాళ్ళకి కనెక్ట్ చేయడానికి సో దట్ ఇవాళ మనము ఫైవ్ థౌజండ్ ప్లస్ చిల్డ్రన్ని మనము స్ట్రీట్స్లో మనం ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది సో వాళ్ళని ఎటువంటి సర్వీసెస్ లేదో తెలుసుకొని వాళ్ళని మనం కనెక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం అనమాట థ్యాంక్ యూ ప్రశాంత్ గారు సో ఇదే క్రమంలో ఇప్పుడు మనమైతే వర్నబిలిటీస్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ అంటే ఈ ఈ పిల్లలకు ఏదైతే వర్నబుల్ వర్నబిలిటీస్ ఫ్యా ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్కువ 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 ఉంటుంటాయి మీరు చెప్పినట్లు అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఓవరాల్గా మనము బాలల హక్కుల హక్కులను ఎలా మనము ప్రమోట్ చేయాలి దాని గురించి మన మీ అభిప్రాయాలు సో ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నట్లు ఈ కంపల్సరీ ఎవరికైతే మనము ఐడెంటిఫై చేస్తామో హాట్ స్పాట్స్ అని మనం హాట్ స్పాట్స్ అంటాం లేదా స్లమ్స్లో అనుకోండి వీళ్ళని ఎక్కడెక్కడైతే ఐడెంటిఫై చేస్తామో వాళ్ళని పిల్లలకి పెద్దవాళ్ళకి ప్లస్ స్టేక్ హోల్డర్స్కి అంటే ఫస్ట్ పిల్లల గురించి మాట్లాడినప్పుడు అన్ని ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్కి వాళ్ళ వాళ్ళకి వయసుకి తగ్గట్టు వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయడం మనకు చాలా అవసరము సో వాళ్ళకి హక్కులు ఏంటి వాళ్ళకి ఏమేం హక్కులు ఉంటాయి ఇప్పుడు పిల్లలే చాలా చక్కగా వివరించారు అవన్నీ వాళ్ళకి తెలుసుకోవాలి వాళ్ళకి దగ్గరలో ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళకి కావాల్సిన సదుపాయాలు ఉన్నాయి అవి వాళ్ళకి చెప్పాలి వీళ్ళకి ఒక్కటే సెప్ చెప్పామనుకోండి వాళ్ళు ఒంటరిగా వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళతోనూ లేదా సొసైటీతోనూ పోట్లాడడము లేదా వాళ్ళకి కావాల్సిన హక్కుల గురించి మాట్లాడుకోవడానికి కష్టమవుతుంది కాబట్టి ఇంకొక లెవెల్ మనం పేరెంట్స్కి కూడా అవగాహన కల్పించాలి సో పేరెంట్స్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళ పిల్లలకి ఏం ఇప్పించాలి అనేది ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళ దగ్గరికి వస్తుంది రెండోది వాళ్ళకి ఇప్పించకపోతే ఎటువంటి నష్టాలు కలుస్తున్నాయి వాళ్ళు పడుతున్న ఇబ్బందులు పిల్లలు కూడా పడకుండా ఉండాలంటే ఇన్ఫో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఇవ్వడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళ ఆలోచన మొదలవుతుంది ఓకే మనం పడుతున్న కష్టాలు మన పిల్లలు కూడా పడకూడదు అని అంటే వాళ్ళకి హక్కుల్ని మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం ప్రొవైడ్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాము సో అది సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ క్రియేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది మూడోది ఏంటంటే స్టేక్ హోల్డర్స్ మన అందరం కూడా అందులో బాగ బాధ్యత తీసుకోవాలి యాస్ అన్ అడల్ట్గా యాస్ అ సిటిజన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ రేపటి పౌరులుగా వాళ్ళని తీర్చిదిద్దాలంటే అది మన చేతిలోనే ఉంది అది టీచర్స్ కావచ్చు పేరెంట్స్ కావచ్చు సొసైటీ కావచ్చు సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్స్ మురళీ గారు చెప్పినట్లు ఆర్గనైజేషన్స్ తీసుకోవాలి అలాగే పాలసీ డెసిషన్ మేకర్స్గా గవర్నమెంట్ స్టెప్స్ తీసుకోవాలి సో మన అందరము కలిస్తేనే అన్ని చే
తనకు రావాల్సిన హక్కులు అందడం లేదు లేదా వాళ్ళు దయనీయ పరిస్థితుల్లో నివసిస్తున్నారు అంటే దానికి కారకులు మన అందరం అని ప్రతి ఒక్కరము గుర్తించాలి ప్రతి ఒక్కరి రోల్ ఏంటనేది తెలుసుకొని యాజ్ అ సిటిజన్గా సి ఇప్పుడు మీరు ఒక చైల్డ్ని రోడ్డు మీద చూసినప్పుడు యాజ్ అ సిటిజన్గా నా బాధ్యత ఏంటి నేనేం చేయగలను వాళ్ళకి చక్కగా ఒక చైల్డే చెప్పింది ఇప్పుడు నా చైల్డ్ రైట్స్ని నేను అందుకోలేనప్పుడు నేను వన్ జీరో నైన్ ఎయిట్కి ఫోన్ చేయాలి అని సో ఈవెన్ యాజ్ అ సిటిజన్ ఆఫ్ ద హైదరాబాద్ నేను ఆ వన్ జీరో నైన్ ఎయిట్కి ఫోన్ చేసి ఇక్కడ నేను ఒక చైల్డ్ని ఈ పరిస్థితుల్లో చూశాను కెన్ యూ టేక్ సమ్ యాక్షన్ అని చెప్పడం కూడా ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదా నియరెస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం కూడా ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీయే సో అలాగా ఎవరి రోల్ వాళ్ళు తీసుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ చైల్డ్ని మనం ముందుకు తీసుకువెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే ఓకే ప్రశాంత్ గారు సో మురళి గారు ఇప్పుడు కన్వర్జెన్స్ కన్వర్జెన్స్ అనగానే మనము అంటే ఏ విధంగా మనం కన్వర్జెన్స్ తీసుకురావచ్చు అంటే ఇప్పుడు స్వచ్ఛంద సేవలు సేవలు కానీ లేకుంటే స్టేక్ హోల్డర్ డిపార్ట్మెంట్ ఇప్పుడు డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ లేకపోతే ఒక్క డిపార్ట్మెంట్తో ఒక డిపార్ట్మెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తే కాదు కదా సో ఎలాంటి కన్వర్జెన్స్ ఏరియాస్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి దాంట్లో మనం ఇలా కన్వర్జెన్స్ తీసుకొని ఏ విధంగా మనము ఇంకా ముందుకు వెళ్ళొచ్చు దానిపైన మీరు అభిప్రాయాలు అంటే ఇప్పుడు కన్వర్జెన్స్ జరుగుతూ ఉన్నది ప్రభుత్వం స్కీములు కూడా చాలా వచ్చినాయి చైల్డ్కి సంబంధించి ఇంకా ఫస్ట్ అందరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే చైల్డ్ పాపులేషన్ ఇవాళ మనకు ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై కోట్ల మంది పిల్లలు ఒక్క మన భారతదేశంలోనే నివసిస్తున్నారు అంటే ఇది చాలా పెద్ద హ్యూజ్ పాపులేషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇంత పెద్ద పాపులేషన్ని అడ్రస్ చేయాలని అంటే ఒక ప్రభుత్వము ప్రభుత్వ స్కీంలో ప్రభుత్వ శాఖలతోనూ సరిపోదు ఎందుకంటే ఒక జిల్లాలో డిస్టిక్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యూనిట్ ఉందంటే దాంట్లో పది పదకొండు పన్నెండు మంది ఉంటారు మొత్తం జిల్లా అంతా చూసుకుంటే ఎన్నో మండలాలు ఉంటాయి ఎన్నో రీచబుల్ అన్రీచబుల్ ప్లేసెస్ ఉంటాయి అక్కడ దాకా వీళ్ళు పోయి అందరిని అడ్రస్ చేయాలని అంటే కొంచెం కష్టమైనటువంటి పని అట్లనే జువెనల్ జస్టిస్ బోర్డు ఉన్నది అది కూడా మ్యాక్సిమం కోర్టులకి న్యాయశాలకు సంబంధించినటువంటి దానిలాగా పనిచేస్తుంది అదేవిధంగా ప్రభుత్వ స్కీములు ఉన్నాయంటే లేబర్ డిపార్ట్మెంటు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ చేసేటప్పుడు చేయవచ్చు మిగతాయి ఉంటాయి కానీ మనకు ఎక్కడైతే ఈ హాట్ స్పాట్స్ ఉంటాయో అక్కడికి వస్తున్నటువంటి డెస్టినేషన్ ప్లేస్ పిల్లలు అసలు ఎక్కడ వస్తున్నారు ఫస్ట్ అక్కడ కన్వర్జెన్స్ ఎవరం చేస్తాం అంటే మనకు అనుభవం ఉన్నది మేము ఎన్జిఓలుగా సేవ్ ద చిల్డ్రన్ లాంటి అనేక సంస్థలు ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నీ కూడా గ్రామాలలో చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ కమిటీస్ అని పెట్టాం సిపిసి అని ఇంగ్లీష్లో మాడ్యూల్స్ కూడా రాసి ఈ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ కమిటీస్ అని పెట్టి ఆ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ కమిటీస్ ద్వారా గ్రామాల్లోనే పిల్లలకు రక్షణ ఎట్లా కల్పించడం వాళ్ళు బడికి పోయే పిల్లలు కావచ్చు బడికి పోనటువంటి బాలకార్మికులు కావచ్చు అనాథ పిల్లలు కావచ్చు ఆ కమిటీలు పర్యవేక్షణ చేస్తాయని ఇవన్నీ ఎందుకు గ్రామ పంచాయతీ ఉంది కదా అని మళ్ళీ ఆ గ్రామ పంచాయతీలను కూడా స్ట్రెంగ్తెన్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే ప్రయారిటీ వైజ్ ఏందని అంటే ఇంతకుముందు ప్రశాంత్ గారు చెప్పినట్టు ఫస్ట్ ఒక సిటిజన్గా అక్కడ చూసిన పిల్లవాణ్ణి చూడంగానే మనకు కొంచెం ఏదో చేయాలి లేకపోతే ఈ పిల్లలు ఎందుకు ఇట్లా రోడ్ల మీద ఉంటున్నారు అనే ఒక హార్ట్ టచ్ అనింగ్ అంటే హృదయం అనేటువంటిది స్పందించాలి ఆ హృదయం స్పందించాలని అంటే దాన్ని కొంచెం కదిలించాల్సిన అవసరం ఉంది సమాజంలో కొన్నిసార్లు కొన్ని హృదయాలు పనిచేయవు అప్పుడు శాఖలల్లో ఉన్న వాళ్ళని కానీ ప్రభుత్వాలను కానీ ఈ దుస్థితి ఇట్లా ఉంది ఈ పరిస్థితి ఇట్లా ఉంది సరే జరిగేది అంతా జరుగుతూ ఉంది కృషి ఆ కృషికి ఇంకా ఏమైనా ఉడతా భక్తిగా మనం తోడ్పడగలుగుతామా అనేటువంటి ఆ సహకారం చిన్నది లేదంటే మనం ఎన్ని స్కీములు పెట్టినా ఎంత సహకారం చేసినా అది సక్సెస్ కాదు అది ఎట్లా చేయాలి అని అంటే దానికి మనం కమ్యూనిటీ అనే ఒక పదం వాడుతున్నాం కమ్యూనిటీ అంటే మనం వీళ్ళందరూ వస్తారు తల్లిదండ్రులు వస్తారు ఇప్పుడు సేవ్ ద చిల్డ్రన్ చేసినటువంటి స్టడీ లోపలనే ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ పేరెంట్స్ ఇళ్లలో జరుగుతుండే అబ్యూజ్తోనే పిల్లలు స్ట్రీట్ స్ట్రీట్ మీదకి వస్తున్నారనే విషయం మనకు నేను చదివాను ఒక రిపోర్ట్లో అంటే గృహ గృహంలోనే జరుగుతుందని అంటే ఇంకా బయట నుంచి ఎంత జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ గృహాలలో జరిగేటువంటిది కాబట్టి వ్యవస్థలో జరిగేది కాబట్టి స్కూళ్ళల్లో జరిగేది కావచ్చు ఏదైనా అంటే కమ్యూనిటీని అందరినీ కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయాలి ఎడ్యుకేషన్ చేయాలి ఎడ్యుకేషన్ చేయాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు నా పక్కన కూర్చున్నటువంటి దీక్షిత మాన్విత ఇద్దరు పిల్లలు ఈరోజు ఇక్కడ మాట్లాడుతుంటే నాకు ఈ బాలల హక్కులు ఉంటాయని తెలిసింది నాకు నలభై ఏళ్ళు వచ్చినాక తెలిసింది నేను ఫార్టీ ఇయర్స్ అ
మరి ఈ రోజు పిల్లలు మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఇదంతా కృషే ఇదంతా మనం చేసినటువంటి చైతన్యము ప్రచారము మీడియా కావచ్చు ప్రభుత్వాలు కావచ్చు ఎన్నో ఏళ్ళు చేసిన కృషి వల్ల ఈ రోజు చాలా మంది పిల్లలు వాళ్ళ హక్కుల గురించి మాట్లాడుతున్నారు ప్రభుత్వమే ముందుకు వచ్చి బాలల హక్కులను రక్షించాలని చెప్పేసి బాలల హక్కుల కమిషన్లని తర్వాత ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేయడం అనేది వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది సివిల్ సొసైటీ యొక్క ప్రెషర్ సివిల్ సొసైటీ యొక్క ఫోర్సు మనందరం కూడా ఇలాంటి అవసరం అని చెప్పిన తర్వాతనే వచ్చినాయి కాబట్టి ఈరోజు వాళ్ళకి లీగల్గా అఫీషియల్గా జ్యుడిషియల్ హక్కులు పొందేటువంటి స్టేజ్కి వచ్చినాం జాతీయ స్థాయిలో జాతీయ బాలల హక్కుల కమిషన్ ఉన్నది రాష్ట్రాల స్థాయిలో రాష్ట్ర బాలల హక్కుల కమిషన్ ఉన్నది ఇట్లా అనేక రకాల కమిషన్స్ కానీ ఇవి కానీ రావడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ సామాజిక సముదాయాలు కమ్యూనిటీ వీళ్ళు చైతన్యం అయిన తర్వాతనే ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అందువల్ల మనము వీళ్ళందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేయాలి వీళ్ళతో పాటు ఇంకా స్పందించే హృదయాలు ఉన్నటువంటి సామాజిక కార్యకర్తలు సంస్థలు వ్యక్తులుగా సంస్థలుగా ఎంతోమంది ఉన్నారు మనం వాళ్ళందరినీ గుర్తించి ఈ ప్రత్యేకంగా ఈ వీధులలో ఉండేటువంటి పిల్లలు ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నాం మనం ప్రశాంత్ గారు చాలా వివరంగా చెప్పారు అంటే ఈ రోహింగ్యాలు కావచ్చు శరణార్థి పిల్లలు కావచ్చు ఇప్పుడు వరంగల్ లాంటి జిల్లాల్లో జరుగుతున్నటువంటి గుత్తి కోయలు వేరే వేరే రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఎలాంటి సౌకర్యాలు లేకుండా ఈవెన్ ఒక రేషన్ కార్డు లేకుండా వాళ్ళ పేరు తెలియకుండా ఐడెంటిటీ తెలియకుండా వాళ్ళు ఎవరో ఎందుకు ఏడ బతుకుతున్నారో ఏ గ్రామంలో రికార్డు కానటువంటి ప్రజలు ఉన్నారు తల్లిదండ్రులు ఎట్లా ఉంటే ఇంకా పిల్లల పరిస్థితి దుర్భరంగా ఉంటుంది అందువల్ల వీళ్ళందరినీ మనం సమీకరించాలి మన ఇళ్లలో ఉన్న పిల్లలకే న్యూట్రిషను ఇది మనం సరిగ్గా ఇవ్వలేకపోతున్నాం ఇక వీధుల్లో ఉన్నటువంటి పిల్లల ఆరోగ్యాల గురించి కానీ న్యూట్రిషన్ గురించి కానీ మనం చేపట్టాలంటే చాలా చేయాల్సింది ఉంది జరుగుతున్నది జరుగుతుంది ఇంకా చేయాల్సింది చాలా ఉంది దాని గురించి ఈ సమన్వయం అనేది సామాజిక బాధ్యతల్ని పెంచడం అనేది అటు ప్రభుత్వం తరఫున ఇనిషియేట్ జరగాలి కొన్ని సంస్థలు కూడా ఇనిషియేట్ చేయాలి అందువల్ల ఇది మనము అందరం కలిసి దీన్ని ఒక సామాజిక సమన్వయ వేదికలుగా తయారు చేసుకొని అటు ప్రభుత్వానికి సహకరిస్తూ ప్రభుత్వానికి ఎక్కడైనా అవసరమైనప్పుడు మనం ప్రజల గొంతుగా ప్రజల నుంచి పిల్లల నుంచి బాలల గొంతులుగా వాళ్ళ ప్రతిధ్వనులుగా మనం ప్రభుత్వాలకు తెలియజేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది డైరెక్ట్గా కూడా మనం కొన్ని ఇనిషియేషన్స్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉంది ఎందుకంటే పిల్లలు ఆగరు పిల్లలు ఎదుగుతూనే ఉంటారు రేపు చేస్తా లేండి నేను పది రోజుల తర్వాత చేస్తాను అని అంటే పిల్లలు ఎదగకుండా ఉండరు కదా అందుకని ఇప్పుడే ఈ క్షణమే మనం బాలలు రేపటి పౌరులు అంటున్నాం రేపటి పౌరులు ఏం కాదు ఈరోజు పిల్లలు ఈరోజే పౌరులు ఈ రోజు నుంచే వాళ్ళని మన వాళ్ళు తీసుకోవాలి మనం ఆ కృషి జరుగుతుంది ఇంకా దాన్ని పటిష్టం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది ఒక సంతోషకరమైన వార్త ఉందండి ఇప్పుడు ప్రభుత్వాలు కానీ కొన్ని వేదికలు సంస్థలు చాలా పెద్ద ఎత్తున పిల్లల గురించి ఆలోచిస్తున్నారు ఆలోచనకు పదును పెట్టాలి ఇంకా సమగ్రమైనటువంటి పథకాలతో మనం వీళ్ళకు సహకరించవచ్చు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అంటే ఓవరాల్గా మీరు కమ్యూనిటీ ఓనర్షిప్ మీద స్ట్రెస్ చేస్తు స్ట్రెస్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ కమ్యూనిటీస్ అంటున్నారు చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ కమ్యూనిటీస్ అంటే మీరు ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద విలేజ్ లెవెల్ అంటే గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ అక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి మనము ఈ ప్రమోట్ చేసుకుంటూ వస్తే మనము ఒక ఒక సందర్భంలో దాన్ని మంచి దాన్ని ఆ పిల్లల హక్కులను మనం ప్రొటెక్ట్ చేయవచ్చు దాన్ని పరిరక్ష రక్షించవచ్చు కదా దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ వాట్ యూ సెయింగ్ సో ప్రశాంతి గారు సో ఫర్దర్ మూవింగ్ టు ద సెషన్ ఏదైతే మనం చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ కమిటీ కమిటీస్ అంటాం సో మనము సేవ్ ది చిల్డ్రన్ ఇన్ ఫ్యూ ఇన్ ఫ్యూచర్ కోర్స్ ఆఫ్ టైం ఎలాంటి ఎలాంటి ప్లానింగ్ మనము ఈ విధంగా ఈ టువర్డ్స్ అడ్రెస్సింగ్ ద ఇష్యూస్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ స్ట్రీట్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ పర్టికులర్ అండ్ ఇన్ జనరల్ చిల్డ్రన్ ఇన్ చిల్డ్రన్ అండ్ వనరబుల్ చిల్డ్రన్ ఎలా మనము సేవ్ చిల్డ్రన్స్ ప్లానింగ్ టు గో విత్ దాటజీ స్ట్రాటజీ ఏమైనా ఉందా ఏదైనా కార్య కార్యాచరణ ఏమైనా ఉందా సేవ్ చిల్డ్రన్కి సో ఇన్ జనరల్ ఐ థింక్ మురళి గారు స్టార్ట్ చేసినట్లు ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ యూనో ఎక్కడ మనం పని చేస్తే కూడా మనం తప్పనిసరిగా ఆ పర్టికులర్ కమ్యూనిటీకి కంప్లీట్గా వాళ్ళని స్ట్రెంగ్థన్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇవాళ ఒక ప్రభుత్వాలు ఉంటున్నాయి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ప్రభుత్వాలు మారుతూ ఉంటారు కొత్త వ్యక్తులు వస్తూ ఉంటారు బట్ అల్టిమేట్గా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నది కమ్యూనిటీ సో కమ్యూనిటీ ఫస్ట్ వాళ్ళ వాళ్ళు పడుతున్న ఇబ్బందులు ఏంటి వాళ్ళు ఎలా దీనికి సొల్యూషన్ తీసుకురావాలి అనేది వాళ్ళంతట వాళ్ళు తెలుసుకోగలిగే శక్తిని మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి అక్కడే ఎక్కువ సేవ్
సో సేవ్ ది చిల్డ్రన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ యూనో వన్ ఇయర్ వరకు ఇప్పుడు నుంచి మనం పని చేసి ఉండొచ్చు బట్ దట్ డజన్ మీన్ దాట్ ఒకటే కమ్యూనిటీలో వందల సంవత్సరాల పాటు మనం పని చేయాలి అనే కాదు అంటే మనం అక్కడ మార్పు ఏం తీసుకోరాలినట్టు మనం అక్కడే పని చేస్తున్నాం అంటే అర్థం సో ఒక కమ్యూనిటీలో మనం పని చేస్తే ఆ కమ్యూనిటీని కంప్లీట్గా ఎంపవర్ చేసి అక్కడ వాళ్ళ సమస్యలు వాళ్ళే తీర్చుకునేలాగా స్ట్రెంగ్దన్ చేసి మనం మూవ్ అవుట్ అవుతూ ఉండాలి సో దాట్ ఈస్ హౌ సేవ్ ద చిల్డ్రన్ కమ్యూనిటీ అప్రోచ్ ఎక్కువగా పనిచేస్తుంది సో దాంట్లో ముఖ్య కారకం ప్లే చేస్తుంది చిల్డ్రన్ గ్రూప్ మీటింగ్స్ అని తర్వాత సిపిసి చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ కమిటీ మీటింగ్స్ అని తర్వాత పేరెంట్ మీటింగ్స్ అని ఇలా కొన్ని కమిటీస్ కొన్ని గ్రూప్స్ ద్వారా స్ట్రెంగ్దన్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు చిల్డ్రన్ గ్రూప్స్ అని తీసుకున్నాం అనుకోండి దే ఆర్ ద గ్రేట్ లర్నర్స్ అండ్ అబ్జర్బ్స్ మోర్ దెన్ ఎనీ వన్ ఎల్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ మనం ఎంత గొప్ప వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకున్నా పిల్లల తర్వాతే అండి పిల్లలకి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే వాళ్ళు అలా పట్టేసుకుంటారు ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ టు గివ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అట్ ద రైట్ టైమ్ అంతే సో దాట్ ఈస్ వేర్ సేవ్ ద చిల్డ్రన్ వర్క్స్ విత్ సో ఒక గ్రూప్స్ ఫామ్ చేసి చిల్డ్రన్కి దాని మీద ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేసి వాళ్ళు ఆ మెసేజ్ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసేలాగా స్ట్రెంగ్దన్ చేస్తాం అనమాట సో దీస్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ అప్రోచ్ అలాగే చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ కమిటీస్ అని ఉన్నాయి ఇందులో ఆ కమిటీస్లో ఏంటంటే చిల్డ్రన్ని రక్షించడం కోసం ఫామ్ చేసే కమిటీస్ అనమాట గ్రూప్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ పేరెంట్స్ టీచర్స్ ఇలా విలేజ్లో ఉన్న కీ వాలంటీర్స్ని అలా తీసుకొని క్లబ్ చేస్తూ ఆ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ కమిటీస్ని ఫామ్ చేస్తారు ఆ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ కమిటీస్ యొక్క రోల్ ఏంటి వాళ్ళు ఏం చేయాలి ఊర్లో ఏం సమస్యలు ఉన్నాయి పిల్లలకి ముఖ్యంగా ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నాయి ఒక స్కూల్ సరిగ్గా రన్ అవుతుందా లేదా అక్కడ వాటర్ ఫెసిలిటీ ఉందా లేదా ఫుడ్ అందుతుందా లేదా టైంకి ఎడ్యుకేషన్ సరిగ్గా నడుస్తుందా లేదా సో ఇవన్నీ కూడా అలాగే వాటితో పాటు చిల్డ్రన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఇంకా అబ్యూస్ రిలేటెడ్ కానివ్వండి అలాంటివి కూడా సెన్సిటివ్ ఇష్యూస్ కూడా ఆ కమిటీ మాట్లాడుకుంటారు సో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు అర్థం చేసుకొని ఆ కమిటీ దానికోసం పని చేస్తుంది సో అలాంటి కమిటీస్ని ఫామ్ చేసి స్ట్రెంగ్దన్ చేస్తుంది సేవ్ ది చిల్డ్రన్ అలాగే పేరెంట్ మీటింగ్స్ తీసుకుంటారు సో పేరెంట్స్ని ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ని క్లబ్ చేసి పేరెంట్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ విలేజ్లో ఉన్న కీ ఇన్ఫర్మేటివ్ లీడర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని కనెక్ట్ చేస్తూ వాళ్ళకి ఒక సపరేట్గా గ్రూప్స్ ఫామ్ చేసి స్ట్రెంగ్దన్ చేస్తారనమాట సో మీకు ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి సర్వీసెస్ ఉంది సో ఇప్పుడు ఒక వాటర్ ఫెసిలిటీ లేదంటే అది ఎక్కడికి వెళ్ళి అప్రోచ్ అవ్వాలి ఎవరికి లెటర్ సబ్మిట్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి అవగాహన కల్పిస్తారనమాట సో ఇలా డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ కనెక్టివిటీస్ మనం చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక హోలిస్టిక్గా వాళ్ళ ఊర్లో ఉన్న సమస్యలు వాళ్ళ స్కూల్ అన్ని స్కూలు హాస్పిటల్ ఏదైతే వాళ్ళకి ఉండాలో ఆ ఊర్లో ఆ ఊర్లో ఏదైతే లేదో అవన్నీ కూడా వాళ్ళు తెలుసుకొని దానికి రిలేటెడ్ సొల్యూషన్స్ వెతకడానికి ఒక ప్లానింగ్ చేసుకొని వర్క్ చేసేలాగా మూవ్ చేస్తుంది సేవ్ ద చిల్డ్రన్ దట్ ఈస్ హౌ యూజువల్గా మనం వర్క్ చేస్తామండి సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ ఫోకస్డ్లీ టు సిఐఎస్ఎస్ మీ సెకండ్ ప్రశ్నకి అడ్రస్ చేయడానికి సో ఇప్పుడు మనకి తెలుసు మనం మాట్లాడుకున్నాం అర్బన్ స్లమ్స్లో చాలామంది పిల్లలు ఎన్నో వీధుల్లో నివసించాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది డిఫరెంట్ కారణాల చేత సో ఇలాంటి పిల్లలు ఎంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళని ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు సో వాళ్ళని ఏమి ల్యాకింగ్ ఉంది వాళ్ళ దగ్గర ఎటువంటి రైట్స్ని వాళ్ళు మిస్ అవుతున్నారు ఎటువంటి సర్వీసెస్ అందుబాటు చేస్తే అందులో అందుబాటులోకి వస్తే వాళ్ళు ఇందులో నుంచి బయటకు వస్తారు సో ఇవన్నీ కూడా ఒక ప్లానింగ్ చేసి విమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్తో కలిపి ఒక స్టేట్ యాక్షన్ ప్లాన్ లాగా పనిచేస్తున్నాం ఇందులో చాలా స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉంటారు మురళి గారు చెప్పినట్లు ఇట్ ఈస్ జస్ట్ నాట్ వన్ డిపార్ట్మెంట్స్ రోల్ దర్ ఈస్ పోలీస్ టు బి ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దిస్ దర్ ఈస్ ఎస్ఈపిసిఆర్ ఎవరైతే స్టేట్కి చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ కమిటీ లాగా నిలబడతారో వాళ్ళని కూడా పార్టిసిపేట్ చేసేలాగా మనం చూడాలి తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ని తీసుకుని రావాలి వాళ్ళకి చదువు హక్కు ఇప్పించడానికి అలాగే ఇమ్యునైజేషన్స్ అనుకోండి హెల్త్ వైపు చూస్తే వాళ్ళకి ఫ్రీ సర్వీసెస్కి వెళ్ళాలన్న పిల్లలకి బర్త్ సర్టిఫికేట్స్ ఇప్పించాలంటే జిహెచ్ఎంసి రోల్ ఉంటుంది అందులో సో ఇట్లా డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ రోల్స్ ఏంటనేది దాంట్లో చాలా క్షుణ్ణంగా జువినైల్ బోర్డ్ గురించి మాట్లాడారు సార్ అలా డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ రోల్స్ అన్నీ కూడా చాలా క్లియర్గా దాంట్లో వ్యక్తిపరచడం జరిగింది మీరు చెప్పిన ఎస్ఓ టూలో SOP2 టూ ఒకటి
అన్ని స్టేట్స్ కి కూడా ఏ డిపార్ట్మెంట్ రోల్ ఎలా ఉంటుంది ఎలా చిల్డ్రన్ ఇన్స్టిట్యూట్ సిచ్యువేషన్ కి మనం పని చేయాలి అనేది చాలా క్లుప్తంగా దాంట్లో డీటెయిల్ గా వివరించడం జరిగింది అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా స్టేక్ హోల్డర్స్ ని మ్యాప్ చేసి వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించి పిల్లల బాధ్యతని ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ రోల్స్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు తీసుకునేలాగా కనెక్టింగ్ డాట్స్ ఏదైతే గ్యాప్స్ని కనెక్ట్ చేస్తూ సేవ్ ద చిల్డ్రన్ పని చేస్తుంది అనమాట సో దిస్ ఈస్ హౌ హోలిస్టిక్లీ సేవ్ ద చిల్డ్రన్ ఈజ్ ప్లానింగ్ టు వర్క్ విత్ ద ది ఎంటైర్ స్టేక్ హోల్డర్స్ దట్ ఈస్ బీన్ మ్యాప్డ్ అండి టు ఎన్షూర్ దట్ ఆల్ దీస్ చిల్డ్రన్ విల్ హ్యావ్ దేర్ బేసిక్ రైట్స్ and then they will have at least basic minimum access to all the services that are available in the government today okay thank you prashant garu uh, so murli garu chivariki uh, because the session is coming to an end so oka manam elanti karyacharana manam propose cheyochu ante oka plan of action prashant garu chepparu kani oka holistic ga manam holistic approach edaithe untundi manam e vidhanga మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళొచ్చు హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ లైక్ కన్వర్జెన్స్ విత్ డిఫరెంట్ స్టేక్ హోల్డర్ లైక్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం 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 ఏంటంటే కమ్యూనిటీ కమ్యూనిటీ ఓనర్షిప్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటున్నాం అండ్ స్ట్రెంగ్ ఆఫ్ ఏదైతే కమ్యూనిటీస్ ఉంటాయి కమ్యూనిటీ బేస్డ్ స్ట్రక్చర్స్ దాంట్లో మనం సేవ్ ద చిల్డ్రన్ ఏదైతే చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ కమిటీస్ ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా బాల బాలల సంఘాలు కూడా ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది సో దీంట్లో ఏంటంటే బాలల సంఘాల నుంచి చైల్డ్ ఛాంపియన్స్ ఎలా అయితే ఎమర్జ్ అవుతారు సో చైల్డ్ ఛాంప్ ఛాంపియన్స్ కూడా ఎమర్జ్ అవుతున్నారు లైక్ ఇప్పుడు ఈరోజు మనతో మనతో ఇద్దరు మనతో ఇద్దరు పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారు దే ఆర్ దే ఆర్ రియలీ దే ఆర్ చైల్డ్ ఛాంపియన్స్ సో ఈ ఈ సందర్భంలో మనం ఏ ఎలాంటి అప్రోచ్ మనము ముందుకు తీసుకురావచ్చు దాని దాని ద్వారా మనము ఒక ఒక మంచి ప్లానింగ్ హోలిస్టిక్ ప్లానింగ్తో ఎలా ముందుకు వెళ్ళొచ్చు అంటే ఇప్పుడు కొంత ప్రయత్నాలు అయితే జరుగుతూ ఉన్నాయి అయితే అవి సరిపోవు నేనేమంటున్నానంటే ప్రయత్నమే జరగట్లేదనంటే ఇంతమంది పిల్లలు ఈరోజు చాలామంది బాలకార్మికులుగా ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఈరోజు చాలామంది వేరే వేరే డిపార్ట్మెంట్లలో పనిచేస్తున్నారు మా అనుభవంలో మా సంస్థ నుంచి ఇంకా ఇతర సంస్థల్లో చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా టీచర్లు అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు పోలీసులు అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు జర్నలిస్టులు అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు అట్లా పెద్ద పెద్ద పోస్టులలో ఉన్నారు ఎవరైతే మా దగ్గర ఉన్నారో వాళ్ళు ఇవాళ డీసీపీలో ఐసీపీఎస్ స్కీమ్లో పనిచేస్తున్నారు మా దగ్గర పనిచేసినటువంటి వాళ్ళు కూడా అంటే మార్పు జరుగుతుంది కానీ మనకు ప్రపోర్షనేట్గా మనకున్న చైల్డ్ పాపులేషన్ మీద అంత ఇంకా పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది అంత మీరు అన్నట్టు హోలిస్టిక్గా పనిచేయడమా లేకపోతే కన్వర్జెన్స్ మోడ్లో పనిచేయడం అనేది ఇది కొన్నిసార్లు ఏం ఏమైతుందంటే పిల్లలు అనేసరికి ఒక చిన్న చూపు వాళ్ళ గురించి ఏం మాట్లాడతాంలే వాళ్ళకేం సంఘంలే పిల్లలకు సంఘం పెడితే ఏం మాట్లాడతారు వాళ్ళు అంటే ముందు వాళ్ళు కూర్చొని మాట్లాడము ఒక పెద్దవాళ్ళు చెప్పింది మే మెజారిటీ అభిప్రాయాన్ని గౌరవించడము అనేటువంటి ఇవన్నీ మనకు డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్ అనేది డెవలప్మెంట్ ఇన్ ద డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్లో ఎట్లా నడుచుకోవాలి అనేటువంటిది ఆలోచించడానికి మనం వేసే బీజాలు అవన్నీ కూడా లేకపోతే ఏమైతే ఒక అరాచకం సృష్టించబడుతుంది అది ఒకటి రెండవది పిల్లలందరికీ కూడా గంపగుత్తగా ఒకటే కార్యక్రమం మనం చేస్తే కుదరదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళల్లో మానసికమైనటువంటి స్థైర్యం ముఖ్యం అక్కడ అక్కడ ఏదో గొడవ జరుగుతుంది యుద్ధం జరుగుతుంది లేకపోతే ఒక జిల్లా వాళ్ళు ఇంకో జిల్లా మీదనో ఒక రాష్ట్రం వాళ్ళు ఇంకో రాష్ట్రం వాళ్ళనో ఘర్షణ పడుతున్న ప్రాంతాల్లో ముందు అక్కడ వాళ్ళకు కావాల్సింది జీవించే హక్కు ఒక ప్రేమ ఆప్యాయత దగ్గరికి తీసేటువంటి చేతులు ఇది ముఖ్యం దాన్ని మనము ఇంకా చాలా చేయాల్సి ఉంది అట్లనే డెవలప్మెంట్ గురించి మాట్లాడాము డెవలప్మెంట్ అంటే చదువు చదువు గురించి కూడా అందులో కరికులం పెంచాలి ఆ పిల్లలకు అర్థమయ్యే భాషలో పుస్తకాలు రావాలి వాచకాలు రావాలి ఆ ప్రాంతాలకు అనుగుణంగా ఉండేటువంటి రావాలి ట్రైబల్స్కి తెలుగు అర్థం కాదు ట్రైబల్స్లోనే మళ్ళీ ఎన్నో రకాల తెగలు జాతులు ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇక మనము శరణార్థి పిల్లలు స్ట్రీట్ చిల్డ్రన్ అంటే వాళ్ళని ప్రత్యేకంగా అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది దాంట్లో డాక్టర్లని మానసిక శాస్త్రవేత్తలని విద్యావేత్తలని ఇట్లా అందరినీ తీసుకురావాలి తీసుకొచ్చి వీళ్ళకి అదనంగా మనం ఇవ్వాల్సినటువంటి ఇంపుట్స్ చాలా అదనంగా వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సినవన్నీ కూడా మనము ఇవ్వగలగాలి వాటిని ఇంకా సమర్థవంతంగా ఇవ్వడానికి ఇంకా క్వాలిటీగా చేయడానికి మనము ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే ఒకసారి మన దృక్పథాల్లో మార్పు రావాలి ఫస్ట్ పిల్లల్ని చూసే విధానంలో మార్పు రావాలి పిల్లలు చాలా చూస్తారు పిల్లలు అర్థం చేసుకునే విధానం వేరు మనం అర్థం చేసుకునే విధానం వేరు గ్రామీణ పిల్లలు అర్థం చేసుకునే విధానం వేరు అర్బన్ పిల్లలు అర్థం చేసుకునే విధానం వేరు 
అర్బన్ పిల్లల్లో మళ్ళీ ఎవరూ లేని దిక్కు దివాణము గొడుగు గోస ఏమి లేదు తల్లిదండ్రులు లేరు ఆత్మీయులు లేరు బంధువులు లేరు వచ్చి రోడ్డు మీద పడి అడుక తినడము ఏదో చేయడము ఏ స్ట్రీట్ లైట్ల కిందనో సిగ్నల్ లైట్ల కిందనో ఏ ఇంట్లోనో పని చేసి పాచిపోయిన బూచిపోయిన అన్నాలు తినుకుంటూ బతికే ఈ పిల్లలని ఫస్ట్ మానవతా హృదయంతో నర్దగం చేసుకునేటువంటి ఒక దృక్పథాలు అడల్ట్స్గా పెద్దలుగా పాలసీ మేకర్స్గా ప్రభుత్వాలుగా మనకు రావాలి అయ్యో పాపము కథలు నడవవు అయ్యో పాపం అంటే ఏమి నడవదు ఒక సమగ్రంగా శాసనాలు రావాల్సిందే చట్టాలు రావాల్సిందే సంస్థలు పెద్దలు అందరూ కూడా వాళ్ళ దృక్పథాల్లో పిల్లలు పుట్టిన ప్రతి పౌరుడు ప్రతి పిల్లవాడు బ్రతకాలి జీవించాలి అనేటువంటి దాన్ని మనము డెవలప్ చేయాలి దానికి ఇమ్యునైజేషన్ కావచ్చు చిన్నప్పటి నుంచే గర్భంలో ఉన్నప్పుడే కొన్ని దేశాల్లో అయితే పుట్టగానే వాళ్ళని బర్త్ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నారు యూరోపియన్ కంట్రీస్లో కొన్నిట్లలో అక్కడే పేరు కూడా డిసైడ్ చేస్తారు వాళ్ళు పిల్ల పుట్టకముందే ఏ పేరు పెట్టాలనేటువంటిది ఐడి కార్డు కూడా సృష్టించబడుతుంది అంటే కొన్ని దేశాలలో మన దగ్గర దిక్కు దివాణం లేకుండా ఉండేటువంటివి కూడా ఉన్నాయి పిల్లల విషయాల్లో కాబట్టి ప్రతి పిల్లవాడికి కూడా మనం ఇచ్చింది అది యూఎన్ కన్వెన్షన్ ఇచ్చిన భారత రాజ్యాంగం ఇచ్చిన మన సంస్థలు ప్రమోట్ చేస్తున్న పిల్లలందరూ జీవించాలనేటువంటిది ప్రధానం అందులో వీధిలో ఉన్నటువంటి పిల్లల్ని అర్థం చేసుకోవడానికి అదనంగా మనం ఇంకా ఆలోచనలు చేయాలి అదనంగా ప్రణాళికలు రూపొందించాలి ఆ రకంగానే ఒక హోలిస్టిక్ అనేటువంటిది వస్తుంది అది కూడా ఒకటేసారి రాదు ఇప్పుడు ఉన్న వాటిని సమగ్రంగా అమలు చేస్తూ ఆలోచిస్తూ నూతనం వైపు అంటే తెలిసిన దాని నుండి తెలియని దానికి పయనించాలనేదే మన ఎడ్యుకేషన్ ఫిలాసఫీ అందువల్ల ఇప్పుడు మనకున్న నాలెడ్జ్లో మనం ఇమ్మీడియట్గా అడ్రస్ చేయాలి కొత్త వాటి కోసం మనం ప్రయత్నాలు మన పయనము అటువైపుగా ఉండాలనేది నేను అనుకుంటున్నానండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మురళీమోహన్ గారు చివరిగా దీక్షిత మీరేమైనా మీ మీలాంటి చైల్డ్ ఛాంపియన్స్కి ఏమైనా మెసేజ్ ఇస్తారా వాళ్ళందరు చదువుకోవాలి వాళ్ళ హక్కులని వాళ్ళు ఉపయోగించుకోవాలి మాన్విత మీరు ఏమైనా మెసేజ్ ఇస్తారా పిల్లలకు చెప్పండి వాళ్ళ హక్కులను అందరూ తెలుసుకోవాలి వాళ్ళ వాళ్ళ హక్కులకు ఏదన్నా భంగం కలిగితే అసలు ఊరుకోకూడదు చైల్డ్లైన్ నెంబర్ వన్ జీరో నైన్ ఎయిట్కి కాల్ చేసి వాళ్ళ సహాయం తీసుకొని చేయడం లేదా వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళ పెద్దవాళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళు వాళ్ళతో పెద్దవాళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసుకోవడం వంటి కార్యక్రమాలు చేయాలి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ దీక్షిత అండ్ మన్విత అండ్ ఈరోజు ఏదైతే మీ పార్టిసిపేషన్ ఉంది రియల్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ వండర్ఫుల్ పార్టిసిపేషన్ అండ్ మీరు నిజంగా చూస్తే రియల్ ఇన్ ద టూ ట్రూ సెన్స్ మీరు చైల్డ్ ఛాంపియన్స్ ఎందుకంటే మీరు ఏదైతే ఈ ఈ ప్లాట్ఫామ్కి వచ్చారు వచ్చి మీ మెసేజ్ మీ అందరికి అందరిస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ దట్ అండ్ అప్రిషియేట్ యువర్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీ కాన్ఫిడెన్స్ లేవంటే రియల్లీ మీ ఏజ్లో మాకు ఇంత కాన్ఫిడెన్స్ లేదాము వెరీ ట్రూ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ సో చివర్ చివర్న ఏంటంటే మనం ఒక ఒక హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ టువర్డ్స్ ఒక హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ మనము తీసుకో తీసుకొని ముందుకెళ్తే మనము చాలా చాలామంది బాలలకు వాళ్ళ హక్కులు ఇచ్చిన ప్రమోట్ చేసిన వాళ్ళ వాళ్ళ మైతం అండ్ సేవ్ ద చిల్డ్రన్ మరియు ఇతర సంస్థలు లైక్ స్టేక్ హోల్డర్స్ అంట మనం స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే దే ఆర్ గవర్నమెంట్ సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్స్ కమ్యూనిటీ ఎవ్రీ ఎవ్రీథింగ్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే అందరు అందరు కృషితోనే మనము బాలల హక్కుల హక్కులను మనం పరిరక్షించవచ్చు వాళ్ళని ప్రమోట్ చేయవచ్చు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రశాంతి గారు మురళీమోహన్ గారు దీక్షిత అండ్ మాన్విత థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఫర్ కమింగ్ టు అవర్ సెషన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో నమస్కారం అండి